అందరికీ నమస్కారం ఆధార్ టీవీకి స్వాగతం నేను బాగుండాలి నేను మాత్రమే బాగుండాలి ఎవరు ఏమైపోయినా కానీ నేను బాగుండాలి అనే స్వార్థపూరితమైన ఆలోచన నుంచి అందరూ బాగుండాలి అందులో నేనుండాలనే ఆలోచన పంపికి అందరూ బాగుండాలి అందులో నేనుండాలి ముఖ్యంగా నా శత్రువులు కూడా ఉండాలి అన్నారు అదేంటండి శత్రువులు ఉండడం ఏంటి శత్రువులు బాగుండాలి ఎప్పుడైతే నా శత్రువులు బాగుంటారో నేను బాగుంటాను నేను సైతం సమాజం కోసం ఏంటిది ఈ నేను సైతం ఏంటి ఈ సమాజం కోసం ఏంటంటే మన సమాజంలో ఏవైతే చెడులు ఉన్నాయో ఆ చెడుని మనమే దూరం చేసుకోవాలి మన సమాజాన్ని సత్ సమాజంగా మార్చుకోవాలి ఇది మన బాధ్యత ఈ నేను ఎవరండి నేను ఉంటే ప్రతి విద్యార్థి ప్రతి యువకుడు ప్రతి యువతి ప్రతి మహిళ ప్రతి పౌరుడు కూడా నేను సైతం నా సమాజం కోసం అని ఆలోచించాలి అడుగులు వెయ్యాలి అన్నది మిషన్ ఒక వ్యక్తిని చూస్తే సమాజంలో ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను వందల వేల మందిని కలుస్తున్నాను ప్రతి వ్యక్తి కూడా నా గురువే మనం ఎవరిని కలిసినా కానీ అతను నా గురువే ఎలా సార్ గురువు ఎలా అంటే ఒక వ్యక్తి మనకి ఎలా బ్రతకాలో నేర్పుతాడు మరో వ్యక్తి ఎలా బ్రతకూడదు నేర్పుతాడు ఏం చేయకూడదు ఒక వ్యక్తి నేర్పుతాడు ఒక వ్యక్తి ఏం చేయాలో నేర్పుతాడు నేర్చుకునే కూడా మనలో ఉండాలి ఏ సమాజంలో అయితే మనం జీవితం గడుపుతున్నామో ఆ సమాజంతో మనం సంతోషంగా ఉన్నామా అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఏ ఒక వ్యక్తి కూడా అవునండి సంతోషంగా ఉన్నామని సమాధానము హార్ట్ఫుల్ గా చెప్పేసి లేదు ఎందుకు అంటే ప్రతి ఇరవై నిమిషాలకు ఆత్మహత్య జరుగుతుంది ప్రతి ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాలకు అత్యాచారం జరుగుతుంది ఎటు చూసినా కూడా అక్రమాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా పిల్లలు నేను బాగా ప్రేమిస్తాను మంచి ఆహారం తినిపించాలనుకుంటాను తినిపించలేకపోతున్నాను నా చేతులతో నేను విషాన్ని తినిపిస్తున్నాను అలాంటి కల్తీ ఆహారంలో వచ్చేసింది ఇలాంటి సమాజంలో ఎలాంటి మార్పు రావాలి దీనికి కారణం ఏమంటే నేనే కదా సమాజం ఈ రోజు విధంగా ఉందంటే కారణం నేనే కదా ఈ సమాజం గురించి నేను పట్టించుకోవడం లేదు ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక కారణంగానే ఒక ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి తన సమాజం కోసం ఆలోచించాలి సమాజాన్ని సత్సమాజంగా మార్చుకోవడం కోసం ప్రతి వ్యక్తి అడుగులు వేయాలి అన్నది ఈ మిషన్ యొక్క ఉద్దేశం నేను మీ యొక్క ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను రండి మనమంతా కలిసి మనం పని చేద్దాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు కనుక మనం మేల్కోకపోతే భావితరాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఈ రోజు పరిస్థితి ఏంటంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు వంద మందిని మనం లెక్క పెడితే ఖచ్చితంగా ఒక వ్యక్తి క్యాన్సర్ ఉంది ఆ వ్యక్తి తెలియకపోవచ్చు అలాంటి పరిస్థితి కానీ ఇలాగే ముందు కొనసాగుతే మన జీవన విధానం ఇలాగే ముందుకెళ్తే భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుంది ఈ రోజు ప్రతి ఇంట్లో ఒక బీపీ ఒక షుగర్ ఉన్నట్లుగా ప్రతి ఇంట్లో ఒక క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది జీవన విధానం మారకపోతే మనం ఎంత కాలం బతికేమన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎలా బతికేమన్నది ఇంపార్టెంట్ నేను ఎంత సమయం బతికే ఎంత సమయం ఎంత సంవత్సరాలు ఉంది మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా వందలాది మంది హృదయాల్లో జీవించి ఉండే విధంగా బతకడం ముఖ్యమైనది కాబట్టి జీవన విధానం మారాలి దానికోసం నేనే అడుగులు వేయాలి అని చెప్పి ప్రతి వ్యక్తి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పేసి నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి